meza ya duara ni ustawi wa mawazo tafakari na maono ya binadamu kuanzia utotoni elimu majadiliano mijadala na maoni ni chanzo kikuu cha kujikomoa kiuchumi hivyo basi vijana upata nafasi ya kutoa maoni yao na tafakuri zao ni moja ya kitu ambacho kitatufanya vijana ama viongozi wa serikali taasisi mashirika ya kilimo na ufugaji sambamba na wadau wa mazingira wanajibu na kutatua maswali kuhusu sekta mama ya kilimo na ufugaji ili kuhakikisha taifa ni round table ya meza ya duara kiganjani kwa Tazamaji, tuko hapa Regions Hotel na hivi ndivyo tunavyofanya kupitia kipindi hiki cha vijana wa Kiswahili. Hii ni FNY Tanzania na Channel 10 tunaendelea kujifunza na leo ndo tunahitimisha tukio hili maalum la tunasema ni mafunzo ya uandaaji wa taarifa za fedha hapa Regions Park Hotel Dar es Salaam Mikocheni so tutatazama vizuri nini hasa vijana wanafanya na kujifunza safi kabisa ili uweze kuelimika na kujifunza kupitia kipindi hiki Tanzania iliyokuwa bora kujengwa kijana wa Tanzania wote kutokana na harakati mbalimbali zinazofanywa na viongozi wa serikali, makampuni, taasisi na mashirika binafsi katika kuhakikisha kwamba taifa linajikomoa kiuchumi hii ikiwa ndiyo mpango mkakati wa maisha ya mwanadamu kila siku vijana wa Tanzania mijini na vijijini wenye elimu ya sekondari, msingi na vyuo vikubwa lakini pia wenye elimu ya ufundi stadi wamekuwa wakijikita katika kuhakikisha wanashukuma gurudumu la maendeleo bela kwa kutazama na kutambua fursa mbalimbali zinazowazunguka na kuzifanya ekla Africa Consult hapo ni wadau wa maendeleo nchini wamekuwa wakitoa huduma mbalimbali kuhusiana na swala zima la ulipaji kwa kodi elimu ya mapato sahihi lakini pia wakiwa ni wadau wa kutoa elimu na kuendesha mafunzo ya uandaaji wa nyalaka mbalimbali za taarifa za fedha kwa wasibu na viongozi mbalimbali wa mashirika taasisi makampuni binafsi na sio serikali yote ya kiserikali katika kuhakikisha hilo linakuwa msingi wa maendeleo ya nchi yetu ekla africa consult pia katika kuhakikisha taifa linakuwa salama na kujikwamua kiuchumi wamekuwa wakitoa elimu na mafunzo mbalimbali yanayohusu namna gani wafanya kazi na viongozi wa makampuni taasisi na mashirika mbalimbali ya serikali na yasiyo ya kiserikali wamekuwa na uwezo wa kufanya ubadhirifu wa fedha kupata mashini kizo mbalimbali ya matumizi ya fedha za umma kutengeneza mawazo ya kuona kwamba kitengo alicho nacho ni fursa ya kutumia kujipatia fedha isivyo kihalali na hili likahalalishwa ekla africa consult wameikita katika 
kuhakikisha wanakuelimu iliyokuwa bora kuhusu swala zima la matumizi ya fedha mbalimbali katika makampuni, mashirika na taasisi za kiserikali na zisizo za kiserikali. Endelea kufuatilia kipindi hiki ili uweze kujifunza vizuri nini vijana wa Ekla Africa Consult wanafanya katika kuhakikisha taifa linajikomoa kiuchumi. Sasa so, majina naitwa Lambert Cheyo, ni mkurugenzi wa Ekla Africa Consult. Ekla Africa Consult ni audit firm au tunasema taasisi ya uchunguzi inayopatikana Dar es Salaam cheni jengo la kwetu ni sasa. Ekla Africa Consult inatoa huduma kwa Inatoa huduma ya ukaguzi, yaani kuna maana audit, huduma ya ushauri wa biashara kwa na maana ya horizon, huduma ya ushauri wa kodi kwa na maana ya business services, na pia inatoa huduma ya mafunzo kwa na maana ya company training. Ekla Africa Consult inatoa msaada kwa taasisi zote ambazo ziko katika sekta ya kilimo, sekta ya madini, sekta ya uvuvi na sekta zote mbalimbali. Kwa namna gani wanaweza wakaweza kuwa na hesabu zao, namna gani wanaweza kushiriki na mapatano yao na kukutana na kweli sio kati ya A. Kwa namna gani wanaweza kuwapatia mafunzo na mbalimbali na namna gani wanaweza kuendesha shughuli zao za kila siku kwa kusababisha kwa kwamba na kama leo tuko hapa kutoa huduma ya training kwa ajili ya wakasiri wote namna gani ya kuandaa taarifa na fedha kwa kufuata viwango ya wasibu wengi walikuwa hawaelewi kwa wakati gani walikuwa tumefremwa kipi sasa MBA kama kimo cha kikuu kimeshatoa mwongozo wa framework za zipi zitumike na framework ambazo tunazotumika kupanda taarifa za fedha za wajasiriamali wadogo ambayo inaitwa the financial reporting framework for micro entities ili kwa ajili ya taarifa za fedha za wajasiriamali wadogo lakini pia kuna framework nyingine ambayo tunaweza kupika wajasiriamali wakati ambayo inaitwa international financial reporting standard for small and medium sized entities lakini pia kuna framework ambazo zimeweka kwa ajili ya government entities sasa za kiraia taasisi za dini na NGOs zote za international public sector accounting standard la ili pia kwa yale taasisi kubwa ambayo inaita public interest ya kufanya ndio kwa nyaka zao kwa manufaa ya umma kwa mfano taasisi ambazo zimeendeshwa katika soko la kisa na Dar es Salaam Bank Insurance Company kwa nyaka kutumia IFRS sasa kumekuwa na changamoto nyingi kwa sababu bila kuelewa wanakuwa kisimulia hizi fedha hivyo si kwa hiyo tutaelekeza wasiku wetu ambao tumeendelea kufundisha kwa kitu gani wanakuwa kwa ili wasiweze kuchanganya katika yao lakini pia kwa sababu ni siku ya kwanza tutaelezea standard zipi ambazo zinapatikana upande wa IPSAS kwa sababu standard ya kwanza mpaka standard ya mwisho lakini pia kwa pamoja tutaweza kuelekeza namna gani ya kuelewa the whole financial statement ya kwa maana ya mfumo wa IPSAS na kwa leo tunatumia hesabu za sua kama ACP system kwa sababu leo tunataka kwa hivi ndio kuanzia
una agenda con fondos que es de Estado, una la SUA, y a las pizzas, a la Ama, o cuando la gente se va a hacer, la gente se puede ir a la gente se va a hacer, 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 la gente se va Então passar aqui, nem conhecido, para pegar uma chagra solana, a música de uma funcionária, para dizer que o dia da então por isso que eu estava aqui para ir para a festa, só para o dia da próxima, então não vai ter nada a ver com o que eu estava fazendo, não vai ter nada a ver com o que eu estava fazendo. Nature of the scenario, the influence of my Kunzo from Modern Mandela of Yashara, such as the Asisi of Ekla Africa Concert. Siku ya leo, tunaitumisha mafunzo yetu ya maandalizi ya taarifa za kifedha kwa kutumia mfumo mzima wa IPSA ambao unakuwa standards maalumu za taarifa za kifedha na ni mafunzo ambao yalikuwa ya siku tano kuanzia tarehe 16 mpaka leo tarehe ishirini na tutakapohitimisha jioni ya leo tutatoa vieti kwa wahusika wetu tumekuwa na wahasibu mbalimbali kutoka taasisi za kiserikali na zisizo za kiserikali wa kishiriki na kwa kweli imekuwa ni mafunzo ambayo yamekuwa na manufaa makubwa kwao lakini na kwetu pia na kama ilivyo kawaida yetu tutaendelea kuwafuatilia huko endapo ili tuhakikishe kwamba ile return of investment kwenye yale mashirika yaliyotoa watu wao mashiriki inakuepo na wanaleta mabadiliko katika zile taasisi wanazosimamia kazi. Kwa majina naitwa Joshua Isaya ni mkaguzi kutoka Eka Africa Concert na leo tuko nakamilisha mafunzo kwa wasibu kwenye uandaji wa taifa za kifedha ambazo zinafuata mfumo wa IPSAS ambao ndio ume, umeagizwa utumike na vyombo husika kama NGA kwa leo ndio siku ya mwisho na tulikuwa na zoezi fupi ambapo tumejaribu wa ushiriki wetu kwa kuwaruhusu wenyewe waandae taarifa walikebishe kufanya adjustments za kuepo lakini baada ya hapo na kuona wamefanikiwa tunawapa yeti lakini kabla kwa hapa vieti tunaruhusu washiriki wetu waweze kutoa feedback kwa maana tuna wana to evaluate sisi wasika. Hapo sofa imeshafanyika na imeonyesha kwamba wamepokea vizuri na ma, wameelewa mambo mengi ambayo walikuwa na tatizo na tumejaribu kujua ni eneo gani ambapo ilikuwa gumu kwa hawa wahusika wetu ambapo hata kwa training zijazo tutaboresha kwenye hayo maeneo ambayo wamegeomba hawakuwa na uelewa nayo kwa mara ya kwanza. Ah, baada hapo tutagawa geti, then tukishagawa geti tutashiriki chakula tukiwa pamoja hapa hapa hotelini, Regent's Park. Then tutakuwa tumemaliza zoezi hilo kwa siku ya leo. Hii ni round table ya meza ya duara kiganja kwa Ningependa kumkaribisha uh, mkurugenzi wetu mkuu bwana Lauden Cheo ambaye pia ni msimamizi mkuu wa mafunzo haya na anayetuendeshea mafunzo haya kwa ajili ya kuweza kutambulisha wahasibu 
walio shiriki katika mafunzo haya ya uandalizi wa taarifa za fedha kwa kutumia mfumo mzima wa Ipsas. Karibu bwana Lauden Chero. Na nipende kuchukua nafasi hii kuwashukuru washiriki wote ambao wameshiriki mafunzo yetu. Mafunzo yetu yamefanyika kwa siku tano kuanzia tarehe 16 mpaka leo tunatimisha tarehe 20. Washiriki wote wameshiriki kwa ushirikiano mkubwa kwa sababu mafunzo yao ni kwa vitendo yana nguvu ushirikishaji moja kwa moja wa shiriki washiriki wanajifunza namna gani ya kuandaa taarifa za fedha kwa vitendo kwa hiyo yana pande mbili yana pande ya wasibu yana pande pia ya advanced excel ambayo ni moja ya tool muhimu sana kwa wasibu kuweza kujua mwasibu ambaye hajui hajui advanced excel au hajui excel ni kama mkulima ambaye hajui kutumia kutumia jembe kwa sababu excel na wasibu ni part and parcel ya maisha ya mwasibu Excel inatumika kufanya analysis mbalimbali za mbali, taarifa. Excel inatumika kuandaa ripoti mbalimbali za kiasibu na pia Excel inatumika kuandaa ripoti mbalimbali za za kiasibu. Na sisi leo hii tumewafundisha wasibu na namna gani wanaweza kuandaa taarifa zao za fedha kwa kutumia advanced Excel. Mafunzo yetu yalianza siku ya 16 ambapo washiriki walianza kujifunza kwanza zile concept international accounting standard ambao tulijifunza international public sector accounting standard overview pia washiriki walijifunza namna gani ya kuzisoma hesabu ambazo zimeandaliwa kwa mfumo wa wa Ipsas then siku ya pili tukajifunza namna gani ya kuelewa trial balance namna gani ya ku account revenue kwa kutumia Ipsas 9 namna gani ya ku account revenue kwa kutumia Ipsas 23 Ndeni tukaenda moja kwa moja tukafanya mapping of trial balance na washiriki wakajifunza pia kufanya ku summarize taarifa zao kwa kutumia five watch table siku ya tatu washiriki walianza kutengeneza notes to financial statements pia walikuwa kutumia njia mbalimbali ikiwemo kutumia formula za vertical lookup siku ya nne washiriki waliendelea na utaratibu wa kutengeneza notes na pia waliweza kutengeneza statement mbili statement of financial position na statement of financial performance then siku ya tano tulianza kufanya reconciliation of the financial statement kwa zile kwa zile statement mbili ambazo tuliandaa then baada ya hapo baada ya hapo tukapitisha adjustment mbalimbali ambazo washiriki walipewa wakaweza kuzipitisha kwa pamoja then tukatengeneza statement of changes in owners equity na statement statement of cash cash flows washiriki wote wamejitolea kwa kiasi kikubwa kwa sababu tulikuwa tuna uandaji wa hesabu ni kazi ambayo ni ngumu kidogo kwa hiyo ina ngumu kufanya kazi mpaka muda ambao ni ni waziada kwa sababu tulikuwa na muda mfupi kwa washiriki ilibidi waweze kujitolea pia kwa hiyo mapema na kuchelewa kutoka kidogo Tulikuwa na washiriki toka taasisi za dini, mmoja wapo ni PLST Northwest Diocese ya huko Bukoba. Tulikuwa na washiriki toka kwenye makampuni ikiwemo Farm for the Future. Pia tulikuwa na washiriki toka halmashauri ikiwemo halmashauri ya wilaya ya Sumbawanga. Lakini pia tulikuwa na wakaguzi toka Ekla Africa Concert ambao pia na wenyewe walijumuika wali, wali nasi kuendelea kuongeza ujuzi tulikuwa na wakaguzi takriban nane ambao walikuwa walikuwa wali, kwenye mafunzo mafunzo haya hii ni round table yani meza ya duara kiganja kwa na mimi nafikia kampuni ya Farm for the Future Tanzania Limited na upatikana Ilinga kama ambapo tumekuwa pamoja kuanzia mwanzo wa mafunzo hayo siku ya Jumatatu mpaka leo. Ah uh, vitu ambavyo tumejifunza au mimi nimejifunza kupitia haya mafunzo ni vitu vya kuzingatia wakati wa kuandaa taarifa za fedha za kampuni yoyote. Kitu cha kwanza ni kuangalia nature ya biashara ili kuweza kujua ni reporting framework gani ambayo tunaweza kutumia kati ya zile ambazo tunazo kama IFRS au IFRS. Kwa kutokana na nchi ya biashara tutaweza kujua ni reporting framework gani utaitumia. Lakini pia ili kuweza kukamilisha zoezi la kuandaa taarifa za fedha inatakiwa kuwe na data. Data kuhusiana na hiyo organization kama general ledger na trial balance 
na vitu vingine hivyo ukisha kuwa na hivyo vitu utaweza kuandaa taarifa ambayo ita reflect kitu ambacho kinafanyika na hiyo kampuni pia itasaidia katika matumizi mbalimbali kama yanavyohitajika eh jina langu linaitwa Jonas Bozaura kutoka diocese ya kaskazini magharibi ya kanisa la Kiinjili la Kiinjili Tanzania maarufu wengi wanasema ERCT Lord's Diocese Uh, jambo jingine la kuzingatia katika uandaaji wa taarifa ni kufuata vigezo au miongozo ya kitaifa na kimataifa. Kwa mfano kwa hapa Tanzania tunaongozwa na bodi ya wasibu na wakabuzi NBA. Lakini pia NBA inazingatia hiyo miongozo ya kimataifa kama nilivyosema IFRS na hizo IPSAS. Lakini pia unazingatia eh, utumiaji wa mifumo ya kisasa ya utunzaji wa mahesabu kwa mfano uh, tunaita accounting software ziko mifumo tofauti tofauti QuickBooks, Tally, MyUB na kadhalika lakini pia katika uandaaji wa taarifa zako lazima uzingatie na kuona kama budget zimefuatwa na uh, taarifa za kila mara za za kuota ambazo zimekuwa zikitolewa katika taasisi hiyo je taarifa hizo zimezingatia matumizi ya bajeti na pia katika kukagua hatuangalii tu e, habari ya mahesabu peke yake lakini pia tunaangalia pia value for money kwa zile fedha zilizotumika kama zimezingatia e, viwango stahiki e, vya fedha zilizotumika Kwa majina yetu Shaban Rashid mkaguzi alikamilika ni yule ambaye anaweza kuchambua data usahihi lakini pia mkaguzi alikamilika ni yule ambaye anaweza communicate ama kuwasilisha hizo data ama kuwasiliana na watu ambao wanazihitaji hizo data kwa wakati huo lakini pia mkaguzi alikamilika ni yule ambaye anaweza kwenda na teknolojia lakini pia ni yule ambaye yuko tayari kujifunza ama anaweza kujifunza kwa kitu ambacho wanakihitaji kwa wakati huo kwa vigezo ambavyo tunatumia kujinsi ya kuadisha kwa kwa wafanya biashara ama makampuni tunatumia international standard on auditing lakini katika hiyo international standard on auditing tunaangalia kwamba hiyo kampuni ama organization ipo katika kategori ipi inawezekana hiyo kampuni ikawa imecomprise ama imeendana na IPSAS IPSAS ni international public sector accounting standard kwa international public sector accounting standard ni zile NGOs and non organizational entities na I'm sorry kumadhi nani profit organization lakini pia inatumika kwa government organizations pia inawezekana kutumia IFRS standard kwa public interest companies lakini pia tunataka kutumia IFRS for SMEs yani kwa zile kampuni ndomo na kampuni za kazi lakini katika hizo kampuni zote zinatakiwa ziwe zimecomply ama zimefuata sheria kadha kwa mfano ki, kiongelea katika NGOs inatakiwa iwe imecomprise ama imefuata NGOs Act lakini pia kwa makampuni inatakiwa iwe under Company Act lakini pia kama ni trustees inatakiwa iwe under Trustee Act ni washukuru taasisi yetu Afrika kwa uendeshaji wa mafunzo haya kwa wasibu eh kwa sababu ya yamewezesha kujengea uwezo kwa kuandaaji wa taarifa zetu za fedha ambazo zina akizi ma akizi viwango vilivyowekwa na na bodi zinazosimamia taaluma hii ningependa kuwashauri vijana wenzangu wa waweze kuhudhuria mafunzo haya pindi yanapotolewa kwa sababu ni yanasaidia kujengea uwezo kuweza kutoa taarifa ambazo ni wangu ya juu ya ubora uh, mfano mfano wangu kama ya ya kimataifa ya viwandaji ta, taarifa za fedha za umma ambazo zina, 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 zinaenda kwenye makundi mbalimbali kuanzia mbali, wale wenye taaluma ya kifedha mpaka wasiokuwa na taaluma ya kifedha kwa hiyo kwa mafunzo haya yanaweza kuwa ndani taarifa ambayo ni rahisi ambayo ina, inaeleweka kule kuweza kuweka katika makundi yote ambayo watumiaji wa hizi taarifa za fedha
future of any college academic. Hii ni round table ya meza ya duara kiganja kwa meza ya duara ni ustawi wa mawazo tafakari na maono ya binadamu kuanzia utotoni elimu majadiliano mijadala na maoni ni chanzo kikuu cha kujikomoa kiuchumi hivyo basi vijana upata nafasi ya kutoa maoni yao na tafakuri zao ni moja ya kitu ambacho kitatufanya vijana ama viongozi wa serikali taasisi mashirika ya kilimo na ufugaji sambamba na wadau wa mazingira wanajibu na kutatua maswali kuhusu sekta mama ya kilimo na ufugaji ndeeni kutazama kipindi hiki kutoka channel 10 ili kupata matukio mengi zaidi mtazamaji umeweza kumsikiliza na kumtazama kijana mwenzetu kutoka Ekla na ameweza kuchupa schedule nzima ile ratiba nzima ya tukio hili kwa siku hii ya leo. So endelea kukaa hapo hapo ukiwa nyumbani, ofisini ama kwenye sehemu yoyote ile ya burudani ukiwa unatazama kipindi hiki ili uweze kujifunza vizuri. Lakini sisi tunasema maisha na muziki. Au sio bwana. Ukiwa unasubiri vizuri sana kupata ratiba hii na matukio yote hata burudani ya muziki kutoka kwa darasa tunasema ni CMG au sio bwana na ngoma yake kali inakwenda kwa jina la muziki enjoy